Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel Nizam Agro Farm. Okey. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang telah like, share dan subscribe saya punya YouTube channel. Okey. So bagi sesiapa yang baru ke channel saya, bolehlah selepas habis video ni bolehlah berbuat demikian. Okey. So itu adalah tanda tanda sokongan daripada kalian semua buat saya untuk terus uh, membuat video-video yang orang kata uh, memberi manfaat kepada semua ok so jom kita ke lokasi untuk kita buat projek hari ni alright let's go Okey, kita dah nak hampir sampai ke destinasi yang kita tuju. Okey. So petani kita menuju ke rumah sahabat saya lah. Ha, yang tempat kita nak buat projek petani. Alhamdulillah kita dah selamat sampai ke destinasi yang kita tuju petang ni. Okey. So ni tempat sahabat saya lah. Okey. Dia ada kebun lah. Alright, jom kita teruskan. Okey, inilah uh, di mana ban mini uh, tempat uh, sahabat saya beli arnab. Okey. So, jom kita tengok dulu apa yang ada kat dalam ni. Okey. Seperti yang kita semua dapat lihat, okey, ni sangka arnab satu lapis eh. Ada setengah tempat tu dia panggil sangka keranda, okey. Sangka keranda. Dia tengok ah mana-mana lain tempat, lain nama orang panggil Benda sama je Okay So, sangka ni Kalau kita boleh tengok kat sini Dia tak ada pintu tau Okay Sebenarnya sangka ni dah buat lama dah ni Dah buat waktu first PKP dulu Maksudnya dah ni dah PKP kali ke berapa pun tak pasti dah Okay Sebab kita pun busy Ada tugasan masing-masing So, ni beli arnab ni pun Waktu kita ada masa lapang Kita bolehlah tolong-tolong sikit-sikit Okay So misi kita hari ni Nak uh, Orang kata nak tukarlah Kita nak siapkan kerja kita yang tergendala ni Okay Okay So si, sini saya nak share sedikit uh, Kalau boleh perhatilah Ada orang buat guna kabel tie Ada orang guna M click J click So sangka ni Saya jalan satu-satu Okay Memang makan masa tapi hasil dia memang puas hati lah Ok Tengok Saya jalan satu-satu Ok Ok jom kita teruskan kita punya projek Ok So saya kalau sebelum buat sesuatu tu Saya suka ukur 2-3 kali Ok Sebabnya Kalau sesiapa yang pernah buat sangka lah kan Um, sangkat jari ni BRC ni Kalau kita silap potong satu petak pun Kita akan rugi lah Ataupun sangka kita akan jadi Tak cantik Akan jadi sengit lah Apalah kan Sebab kita dah tersalah potong Okay So tak apa Ambil sedikit masa Kita ukur betul-betul Bagi puas hati Baru kita potong Okay Okay Pastikan saiz yang kita ukur ni Lebih besar daripada lubang pintu ni lah Okay Ok kita dah dapat ukuran yang kita nak Ok aa, jom kita ke tempat aa, Untuk kita motong besi lah Motong BRC ni Ok Alright so ni adalah alat-alat yang kita perlu pakai lah Ok mata pemotong grinder aa, Alat pengukur Dan jaring lah Ok so jaring kita pakai jaring BRC 17G Yang lebihan kita buat sangka hari tu Ok so dia kuat lah Okay, so ini adalah jaring yang kita nak pakai buat pintu tu 
okay. Macam yang saya pesan tadi uh, Apa-apa pun kita ukur dulu lah okay. Walaupun kita dah tahu Kita ukur je lah okay, Untuk double confirm Alright So okay, Kita dah dapat ukuran Kita kena tanda lah okay. Selalu saya tanda guna Whiteboard lah Whiteboard marker Supaya bila dah siap nanti kita Kalau kita nak tanggalkan Kita just sapu je Dia terus hilang Okay Okay, uh, sekarang ni kerja-kerja memotong Okay, kalau boleh kerja-kerja uh, memotong ni uh, Yang kita perlu titik berat adalah keselamatan kita lah Okay, kalau boleh uh, kita pakai sarung tangan Kita pakai uh, kaca mata supaya lebih selamat lah Okay, so bagi sesiapa yang first time Kalau boleh uh, minta uh, tunjuk ajar daripada orang yang lebih berpengalaman lah Okay So ini adalah hasil yang kita potong tadi okay? So apa kelebihan guna grinder Yang kita potong ni dia bersih dan cantik okay? uh, Dia tak macam kita guna cutter atau plier lah okay? Sebab dia selalunya akan tinggal-tinggal kesan yang kat tepi ni eh? So kalau guna grinder dia sangatlah cantik Dan tak banyak kerja Okay Saya kalau dah siap potong satu tu Saya selalunya akan ukur dulu lah okay? Ukur test balik dekat sangka betul ke ukuran kita yang tadi tu okay? Sebelum kita proceed untuk potong semua lah okay? Kalau satu dah ok Dah puas hati aa, Baru kita boleh potong yang seterusnya So kalau kita dah puas hati dengan apa yang kita potong tadi Kita boleh proceed untuk potong yang seterusnya aa, Kita sekarang ni dah tak perlu ukur dah Kita just ambil je yang kita dah potong tu Kita tekap je, kita copy je sepijik-sepijik okay? Sebabnya sangka yang kita buat sebelum ni pun memang aa, Pintu dia sama saiz okay? Kita tak ada buat sangka satu pintu kecil, satu pintu besar Tak ada Kalau pintu tu ke kiri, semua ke kiri Okay Biar orang kata nampak kemas okay. Untuk kerja-kerja memotong ni Saya lebih prefer kita cari kawasan yang tak berpasir okay. Tak berpasir dan rata Kalau kalau in case kalau ada lah tempat-tempat yang macam ni okay. Kalau tak ada kita tak, tak boleh buat apa lah okay. Sebab kalau tempat rata ni mudah bagi kita kita nak ukur ke Kita nak bentangkan Dia punya jaring tu aa, Tak ada masalah Okay Di sini saya nak ingatkan jugalah Okay Waktu kita potong jaring ni Kalau kita tak biasa sangat Menggunakan aa, mesin grinder ni Kalau boleh kita aa, Lapik lah Letak something Letak kayu ke Dekat bawah jaring tu Supaya waktu kita potong tu tak ada terkena lantai Ok Ok inilah hasil yang kita dah potong tadi Ok semua sekali ada 10 pintu Ok 10 pintu sangka arnab Ok So sekarang ni kita nak pastikan je straight macam ni Ok Inilah hasil dia setelah kita dah cuba luruskan jaring ni lah okay. uh, Kita memang tak akan dapat perfect lah okay. Jom kita pergi pasang dekat sangka kita okay, Let's go Alright so ini adalah hasilnya yang kita potong tadi uh, Kita cuba letak dulu sebelum kita start ikat dia Okay Sebelum kita buat apa-apa kerja dekat bangsa Arnab Kalau boleh kita bagi dia makan dulu lah Kalau kita ada Timothy Hay, Alfafah Hay Boleh kita bagi dulu lah okay? Untuk kita kurangkan dia punya stres lah Tambah-tambah kita buat kerja siang hari kan Arnab memang mudah stres okay? So kita bagi je dia makan dulu Sambil-sambil kita buat kerja Okay Dia orang ni kalau dah dapat makanan dia orang okey lah. Dia orang tak adalah nak rasa stres, nak gelisah sangat. Okey. 
tambah-tambah dapat Timothy He ataupun Alpha Fahe petang-petang memang dia orang suka ok siap ada ayam sekali ha berkawan dengan Arnab ok je ok untuk part uh, pintu ni saya ikat menggunakan dawa hijau ok sebab dawa ni memang dah beli lama so kita pakai je lah ok projek kita ni memang kira DIY dan pakai apa-apa yang ada je alright so untuk part uh, kunci dia lock dia saya buat jenis simple je ok tapi sekarang ni dah mudah dah dah boleh beli spring lock daripada seller-seller online ada dekat Shopee ada ok mungkin lepas ni kalau ada bajet lebih kita kita tukar lah kot So selain daripada dawa hijau ni Ada juga orang guna M click lah untuk ikat pintu ha, Ada orang guna kabel tie Ataupun ada orang guna dawa biasa ha, Itu semua terpulang kepada kreativiti masing-masing lah okay? Kalau nak mudah boleh pakai kabel tie Tapi kabel tie ni ha, maklum sendirilah Arnab ni jenis haiwan yang suka menggigit okay? So kalau letak kabel tie tu Memang kena selalu perhati lah Kok-kok okay? ada yang dah tergigit Right. Ok so ini adalah hasil uh, Separah siap lah Ok kita buat dua dulu Lock untuk setiap pintu Kita nak tengok macam mana bentuk dia Ok Ok selesai sudah lock Kita tiga lock untuk setiap pintu InsyaAllah uh, akan kuat lah Ok Uh, tambah-tambah pintu dekat atas ni ok so sekian saja uh, uh, sedikit sebanyak yang saya boleh kongsi lah ok so kalau ada apa-apa soalan boleh je uh, ni tinggalkan di ruang komen insyaAllah uh, nanti saya cuba balas ok atau kita bincang sama-sama macam mana nak selesaikan alright so terima kasih bagi yang telah menonton video ni sampai habis So insyaAllah lepas ni um, Kita akan buat lebih banyak lah Video-video yang bermanfaat Bagi semua orang okay? Bagi yang belum uh, subscribe Boleh uh, habis video ni terus subscribe okay? Sekian terima kasih Assalamualaikum